Hola amigos del Ecuador y el mundo, bienvenidos a un capítulo más de Ecuador Brom TV. Hoy les quiero presentar a Carlita Molina, que va a ser nuestra copresentadora en este programa. Te doy la bienvenida. Gracias. Genial que tenerte acá. Qué chévere, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? Gracias, Dieguito. Realmente es genial. Para mí es algo estupendo formar parte de Ecuador Drum TV. Eh, me encanta tocar la batería. Te admiro muchísimo. ¿Tocas batería? Estoy en proceso todavía. Estoy en proceso. Ya ven. Pero te admiro muchísimo. Ay, de gracias. Verdad. Muchísimas gracias por la oportunidad. De verdad, vamos a pasar genial aquí. Qué chévere, ¿no? Tener el aporte y aparte eh, yo quiero que conozcan un poco más de, de lo que tú haces porque lo que me llamó la atención aparte de que obviamente también te ha interesado el instrumento como tal sí, y, no. y, y, y cachas la onda, digamos, porque es importante entender de la industria musical que no es lo mismo, por ejemplo, hay gente que comprende mucho lo que es el fútbol ecuatoriano. Pero tú eh, conoces eh, bastante de la industria del Ecuador porque estás cercana a, a varios músicos, artistas y bateristas también. Eh, quiero que le comentes un poco a la gente cuál es tu trabajo, así para que te conozca igual y sepan más o menos con quién yo cuento. Porque aparte tú tienes unos dotes increíbles de escribir muy bien y obviamente eres una profesional. ¿Qué, cuéntales a todos qué es lo que tú haces. Bueno, yo trabajo en el sector público, pero en realidad lo que me apasiona, lo que más damos es escribir. Amo escribir definitivamente cuentos, poesías, manifiestos, eh, sé lo que es vivir desde el arte, por eso también admiro muchísimo a los músicos, los artistas, es genial, eh, realmente aquí hay un talento impresionante que debe ser valorado y eso bueno, vamos a tratar de hacerlo justamente en este tipo de programas que son excelentes para incentivar el arte que es lo importante. Qué y, chévere. Sí, me encanta, me encanta escribir y bueno, ahí como te decía, también me gusta mucho lo, el arte, soy un poco música frustrada, digamos, porque me gusta muchísimo la batería, pero estoy ahí, ahí en ¿Y por qué inicios. ¿Y por qué te gusta la batería? Hasta ahora no, no comprendo de dónde sale que una chica como tú tenga cercanía con este instrumento. Eh, la batería me parece un instrumento súper fuerte de coordinación, de hecho eh, admiro muchísimo a mi primo, al papá de mi primo, Igor y casa en realidad, desde ahí Sag y casa justamente él me indució mucho a esto de tocar la batería, él tocaba desde bebé, entonces jugábamos desde chiquitos a tocar la batería, que teníamos Exacto. una banda de, de rock, entonces desde ahí como que... Fue un poco mi... Y para quien te vea, no, no te debe ver así con look de esa chica no. toda la y es también que le gusta <ríe> Me gusta el rock. mucho el rock, es así, sí. Genial, ¿ves? Sí, sí, por sí, eso sí, es cool. que... Es por eso que tú estás aquí, entonces estoy yo muy, muy honrado de hacer este programa juntos y obviamente tenemos muchísimas cosas que comentarle al Ecuador. Y otra cosa de la que me llamó la atención es que como tú escribes muy bien, de pronto se me ocurría poder armar también un blog de Ecuador Drum TV que sería genial. Oh, genial. Porque sería fantástico. los músicos a veces sí. somos un poco... O sea, nos hace falta mucho eh, por aprender. Es por eso que este programa ha sido de recomendaciones a gente que pueda... Eh, agarrar tips o recomendaciones para poder ser mejores artistas, no solo mejores músicos y una de esas puede ser excelente de poder escribir y contar lo que te sucede porque por ejemplo uh, es un ejemplo, ¿no? el baterista de Rush eh, se fue de gira en moto por todo Canadá y en la página web de la banda tenían con fotografías y textos profesionales escrito todo lo que sucede ah, era increíble entonces sí. se puede decir que los músicos de acá de pronto nos hace falta ese lado eh, que es un poco más de ejecutivo y un poco más de, de sentarse a, es, a escribir o programar y cosas y eso tal vez es lo que nosotros debemos aprender claro, mucho sí. así que iba a aprender mucho de ti y también la vamos a pasar genial. Y yo de ti también, la batería Excelente, la sí, batería. eso sería genial poder hacer ahí capítulos también tocando y obviamente queremos contarles a toda la gente del Ecuador eh, que vamos a hacer eh, una nueva temporada como le estamos comentando en los anteriores capítulos a futuro eh, la idea también es poder hacer cosas con artistas invitados que puedan venir también a tocar con su batería y eso sería genial porque así como existe el Drumeo que es un programa de bateristas en el mundo muy famoso, ya ellos tienen la atención de toda la gente de todos los eh, países en los que puedes ver a tus bateristas favoritos tocando, recién fue el baterista de Michael Jackson y estuvo genial y hay otras cosas pendientes que yo tengo igual con, con la gente porque estuve también en Nam Show 2018 y no he podido comentarles nada de lo que viví, tengo videos, ojalá que pronto podamos también mostrar un poco de lo que fue Nam Show que obviamente fue en, a finales de enero de este año, pero de todas formas son cosas muy interesantes que la gente siempre es como, ¿qué tal te fue? pero hay muchas cosas claro. y aparte yo también tengo muchas cosas que contar porque también ahora estoy, tengo nuevos proyectos, nuevas bandas, estamos un poco retrasados en la información pero eso vamos a ir comentando de a poco 
Eh, así es que bueno, eh, recién como tú mencionaste, Igor y Casa también fue parte de este festival Bataca Fest. Sí, ¿qué y, tal el festival? Y estuvo genial, o sea, realmente <risa> quiero felicitar a Byron Coronado y a George Cáceres que fueron los organizadores del Bataca Fest. Todo estuvo perfecto, la verdad es que me asombró porque ellos decían hace meses atrás que, que quisiéramos que tú seas parte de las masterclasses y yo dije, bueno, genial. Sonaba como más, más fresco y después hubo más de 30 personas que vinieron de varias ciudades del Ecuador, asistieron a todas estas clases y eso ayudó muchísimo a que la gente pueda venir a instruirse con 10 profesores que obviamente vamos a llamarlos poco a poco, algunos ya han venido a entrevistas, otros no, pero será genial, por ejemplo, tener a Igor y Casa que nunca ha venido acá al programa, etcétera, y que poder comentar y hablar de muchísimas cosas. Eh, y es algo muy loco porque tenemos tanto que hablar que aún no hemos podido llamar a nadie a tocar, pero bueno, vamos a ver cómo nos organizamos para que a futuro pongamos eh, eso en marcha y, y genial. De ahí mi masterclass estuvo eh, muy, muy chévere, eh, la di luego de mi tocayo Diego Pérez y estuvo genial, la gente participó, fue como que la gente le invité a que toque la batería, ah, hicimos sí. ejemplos, invité a un gran amigo eh, Jairo Tolosa que es un bajista venezolano increíble, ganador de Latin Grammy con el que estamos en proyectos de grabaciones también, entonces eso fue a lo bestia y obviamente también a futuro vamos a poner aquí en, el, en la fanpage de Quadrum TV el link de los videos de las participaciones de todos los bateristas porque ahora cada vez esto crece más y la aparte música. no solo hay Bataca Fest sino se viene el, el Bata Fest también que es otro festival que se va a re Chévere. realizar en la ciudad de Cuenca, entonces ahora todos dicen pero ahora hay tanta cosa que creo que es mejor <risa> Que mientras más, más cosas hagamos, eso sería pues espectacular para que la gente conozca lo que hacemos acá. Claro en que sí, apoyar a la música y qué chévere que definitivamente se esté dando esto en el Ecuador. Sí, así incentivamos a los bateristas y a todas las personas que nos llama Genial. Nos música, sí. Entonces, ¿estás lista para hacer todos los siguientes capítulos? Ya con claro, sí, todo? de una. Bueno, amigos, nos vemos el próximo programa. Vamos a tener invitados súper chéveres. Ustedes no se lo pueden perder porque además de esto se va a poner con muchísimas sorpresas. Así que no se lo pueden perder. Genial, Carlita. Mm -hmm. Pues entonces, próximo capítulo tendremos a otros invitados para que obviamente nos comenten todo lo que ha sucedido en estos meses, que el 2018 se viene fuerte y obviamente también después estaremos comentando también algunas cosas que han sucedido acá en el estudio y cosas que de nuevas bandas y nuevos proyectos que en los que yo también estoy participando así que nos despedimos y nos vemos el próximo capítulo y gracias a también Sole Muñoz acá en las cámaras y nos está colitando mucho también en la producción de este programa y esto está genial porque después vamos a hacer cosas muy grandes y tendremos cada vez el programa en un mejor nivel entonces nos vemos la próxima chao amigos, chao. cuídense